ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് മുട്ടയും ബ്രെഡും പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടാറില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറിയ കഷ്ണാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ ഓപ്ഷനിലാണ് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗൺ കളർ ആയ ശേഷം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി വേറൊരു ബൗളിൽ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് മുട്ട നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓംലറ്റിനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ പഞ്ചസാര മുട്ടയിൽ ഒന്ന് മിക്സായി വരണം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ ബൗളിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ബ്രെഡ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു കട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓംലെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ വേണം ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവരുത് അപ്പോൾ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിരുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടോ പകുതി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പകുതി മുകളിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തിരുന്ന സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സിമ്പിളാണ് എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ച ശേഷമാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വന്ന ശേഷം അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബാക്കി അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവട്ടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നാറില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇക്കാക്കയാണ് ഇക്കാക്ക ഒരു ദിവസം വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ട്രൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബായ് താങ്ക്